வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராடுவதை உறுதி செய்வோம் ஞாயிறன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு அவரவர் இல்லங்களில் ஒளியேற்றுமாறு நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஓரணியாக திரண்டு கொரோனாவை முறியடிப்போம் விளையாட்டு வீரர்களுடனான கலந்துரையாடலில் பிரதமர் வலியுறுத்தல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அனைத்து மாநில ஆளுநர்களுடன் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆலோசனை புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு அத்தியாவசிய பொருட்களை சென்னையில் வழங்கினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள இந்தியாவுக்கு ஏழாயிரத்து கோடி ரூபாய் அவசர கால நிதி வழங்க உலக வங்கி ஒப்புதல் உலக அளவில் கொரோனாவுக்கு பத்து லட்சம் பேர் பாதிப்பு உயிரிழப்பு ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்தை தாண்டியது விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராடுவதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ஞாயிறன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு அவரவர் இல்லங்களில் மின்சார விளக்குகளை அணைத்துவிட்டு சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி மெழுகுவர்த்தி அகல் விளக்கு அல்லது செல்போன் டார்ச் போன்றவற்றை ஒளிர செய்யுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோ உரையில் இன்று நாட்டு மக்களுக்கு இந்த வேண்டுகோளை அவர் விடுத்தார் எனதருமை சக குடிமக்களே கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கு எதிரான நாடு தழுவிய முடக்க நிலை அமலில் இன்று ஒன்பதாவது நாளை எட்டியிருக்கிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் காட்டிய ஒழுங்கும் உத்வேகமும் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அமைந்துள்ளன அவற்றின் உண்மையான அர்த்தத்தை வெளிக்காட்டுபவையாக உள்ளன முடிந்த வரையில் இந்த சூழ்நிலையை சிறப்பாக கையாள்வதில் அரசும் நிர்வாகமும் பெருமளவில் மக்களும் ஒன்றுபட்டு மகத்தான முயற்சிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர் கோவிட் பத்தொன்பது தாக்குதலுக்கு எதிரான போரில் முன்களத்தில் நிற்பவர்களுக்கு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் நன்றி தெரிவித்த விதம் இன்று எல்லா நாடுகளுக்கும் ஓர் உதாரணமாக அமைந்துவிட்டது பல நாடுகள் இப்போது அதே போல செய்ய தொடங்கியுள்ளன மக்கள் ஊரடங்காக இருந்தாலும் மணிகள் ஒலிப்பதாக இருந்தாலும் கைகள் தட்டுவதாகவோ அல்லது தட்டுக்களை தட்டுவதாகவோ இருந்தாலும் சோதனையான காலகட்டங்களில் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வலிமையையும் பறைசாற்றும் வகையில் அவை அமைந்திருந்தன கோவிட் பத்தொன்பதுக்கு எதிரான நடவடிக்கையில் நாடு ஒன்றுபட்டு நிற்கும் என்ற நம்பிக்கையை பலப்படுத்துவதாக அவை இருந்தன உங்களுடைய இந்த தேசத்தின் கூட்டு செயல்பாடுகள் முடக்க நிலை அமல் காலத்தில் மேலும் சிறப்பாக இருப்பதை காண முடிகிறது நண்பர்களே இன்றைக்கு இந்த நாட்டின் கோடிக்கணக்கான மக்கள் வீடுகளிலேயே இருக்கும் நிலையில் அவர்கள் வீடுகளில் என்ன செய்ய முடியும் என்ற கேள்வி எழுவது யாருக்கும் இயல்பானதுதான் இதுபோன்ற ஒரு பெரிய போராட்டத்தை தாங்களாக எப்படி எதிர்கொள்ள முடியும் என்று சிலருக்கு கவலையாக இருக்கலாம் இதுபோல இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு இருக்க வேண்டுமோ என்ற கவலையும் பலருக்கு உள்ளது நண்பர்களே இது நிச்சயமாக முடக்க நிலைக்கான காலம் பெரும்பாலும் நாம் நிச்சயமாக வீடுகளிலேயே இருக்க வேண்டிய காலம் ஆனால் நாம் யாரும் தனிமையில் இல்லை நூற்று முப்பது கோடி இந்தியர்களின் கூட்டு வலிமை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளது அதுதான் நம் ஒவ்வொருவரின் பலமாக உள்ளது இந்த கூட்டு வலிமையின் மகத்துவம் மிடுக்கு தூய்மை நிலை ஆகியவற்றை அவ்வப்போது உணர்வதற்கான காலமாக இது இருக்கிறது என்பதை நாட்டு மக்கள் உணர வேண்டும் நண்பர்களே நமது நாட்டில் குடிமக்கள்தான் இறைவனைப் போல கருதப்படுகிறார்கள் எனவே 
இது போன்ற பெரிய போராட்டத்தை நாடு எதிர்கொண்டிருக்கும் போது இது போன்ற கூட்டு வலிமை மக்களிடம் அவ்வப்போது பல மடங்கு பெருகிட வேண்டும் இந்த அனுபவம் நமது தார்மீக நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் நல்ல வழிகாட்டுதலும் தெளிவும் கிடைக்கும் பொதுவான இலக்கு எதுவென தெரியும் அதை அடைவதற்கான சக்தி கிடைக்கும் நண்பர்களே கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் இருள் பரவியுள்ள நிலையில் ஒளி மற்றும் நம்பிக்கையை நோக்கி நாம் தொடர்ந்து முன்னேறிட வேண்டும் நம்மில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஏழை சகோதர சகோதரிகளை ஏமாற்ற சூழ்நிலையில் இருந்து நம்பிக்கையான சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு நாம் தொடர்ச்சியாக பாடுபட வேண்டும் இந்த நெருக்கடியால் உருவாகியுள்ள இருளுக்கும் நிச்சயமற்ற நிலைக்கும் முடிவு கட்ட வேண்டும் ஒளி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை நோக்கி தொடர்ச்சியாக முன்னேறுவதன் மூலம் இதை செய்ய முடியும் நான்கு திசைகளிலும் ஒளியின் ஐஸ்வர்யத்தை பரவச் செய்வதன் மூலம் இந்த தீவிர இருளை நாம் வென்றாக வேண்டும் அதனால்தான் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு கொரோனா நெருக்கடியால் உருவாகியுள்ள இருளை முறியடிக்க வெளிச்சத்தின் சக்தியை பயன்படுத்த வேண்டும் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி நூற்று முப்பது கோடி இந்தியர்களின் மகா சக்தியை நாம் மீண்டும் தட்டி எழுப்ப வேண்டும் நூற்றி முப்பது கோடி இந்தியர்களின் உறுதியை இன்னும் புதிய உச்சங்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் அனைவரும் இரவு ஒன்பது மணியில் இருந்து ஒன்பது நிமிடங்களை எனக்காக ஒதுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் கவனமாக கேளுங்கள் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு உங்கள் வீடுகளில் உள்ள எல்லா விளக்குகளையும் அணைத்துவிட்டு வீட்டு வாயில்கள் அருகே அல்லது பால்கனிகளில் நின்று மெழுகுவர்த்தி அல்லது அகல் விளக்கு ஏற்றுங்கள் டார்ச்சுகள் அல்லது செல்போன் ஃப்ளாஷ் லைட்டுகளை ஒன்பது நிமிட நேரம் ஒளிரச் செய்யுங்கள் மீண்டும் சொல்கிறேன் மெழுகுவர்த்தி அல்லது அகல் விளக்கு டார்ச்சுகள் அல்லது செல்போன் ஃப்ளாஷ் லைட்டுகள் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு தொடங்கி ஒன்பது நிமிட நேரம் ஒளிரட்டம் அந்த சமயத்தில் உங்கள் வீடுகளில் எல்லா மின்விளக்குகளையும் நீங்கள் அணைத்து வைத்து நம்மில் ஒவ்வொருவரும் எல்லா திசைகளிலும் ஒரு விளக்கை ஏற்றும்போது ஒளியின் மகத்தான சக்தியை நாம் அறிவோம் நாம் எதிர்த்து போராடும் பொதுவான இலக்கு குறித்து தெளிவான வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்துவதாக அது இருக்கும் அந்த வெளிச்சத்தில் அந்த பிரகாசத்தில் அந்த மெளிர்வில் நாம் யாரும் தனியாக இல்லை பொதுவான ஓர் உறுதிப்பாட்டில் நூற்று முப்பது கோடி இந்தியர்கள் உறுதி கொண்டிருக்கிறோம் என்ற தீர்மானத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है इस अंधकार में कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है पांच अप्रैल को रविवार को रात नौ बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनट के लिए मोमबत्ती दिया டார்ச் யா மொபைல் கி ஃபிளாஷ்லைட் ஜலாய் நண்பர்களே இது தொடர்பாக நான் இன்னொரு கோரிக்கையையும் வைத்திருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் போது யாரும் வெளியில் ஒன்று கூடவோ அல்லது கூட்டமாக சேரவோ கூடாது என்பதே அந்த கோரிக்கை தயவு செய்து சாலைகளுக்கு தெருக்களுக்கு அல்லது உங்கள் பகுதிகளுக்கு வெளியில் செல்லாதீர்கள் உங்களுடைய வீடுகளின் கதவருகில் அல்லது பால்கனிகளில் நின்று இதை செய்யுங்கள் சமூக இடைவெளி என்ற லக்ஷ்மணன் கோட்டை யாரும் ஒருபோதும் தாண்டிவிடக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையிலும் சமூக இடைவெளி விதி மீறப்படக்கூடாது கொரோனா வைரஸ் பரவும் சங்கிலி தொடர் பிணைப்பை உடைப்பதற்கான ஒரே தீர்வு சமூக இடைவெளிதான் எனவே ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணி சிறிது நேரம் தனிமையில் அமைதியாக அமர்ந்து நமது பாரதம் குறித்த பழைய நினைவுகளை நினைவுக்கு கொண்டு வாருங்கள் 
நூற்று முப்பது கோடி மக்களின் முகங்களை நினைத்து பாருங்கள் கூட்டு தீர்மானத்தை நூற்று முப்பது கோடி இந்தியர்களின் கூட்டு மகா சக்தியை அனுபவித்திடுங்கள் இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் போராடும் வலிமையையும் வெற்றிக்கான நம்பிக்கையையும் தருவதாக இது இருக்கும் இங்கே இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உற்சாகோ பலவான் ஆரிய ந அஸ்தி உற்சாக் பரம் பலம் சக உற்சாகசிய லோகேஷு ந கிஞ்சித் அபி துர்லபம் நமது எண்ணங்கள் உத்வேகம் ஆகியவற்றை காட்டிலும் மகத்தான சக்தி எதுவும் இந்த உலகில் கிடையாது என்பது இதன் அர்த்தம் இந்த வலிமையால் வெல்ல முடியாத விஷயம் எதுவும் உலகத்தில் கிடையாது வாருங்கள் நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேருவோம் இந்த கோவிட் பத்தொன்பது தாக்குதலை எல்லோரும் சேர்ந்து முறியடிப்போம் இந்தியாவை வெற்றிகரமான நாடாக்குவோம் மிக்க நன்றி கொரோனா வைரஸ் குறித்து பொதுமக்களிடையே அதிக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக சவுரவ் கங்குலி சச்சின் டெண்டுல்கர் பி வி சிந்து மேரிகோம் உள்ளிட்ட முன்னணி விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் கலந்துரையாடினார் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கு விளையாட்டு வீரர்களின் யோசனைகளையும் அவர் கேட்டறிந்தார் கொரோனா தடுப்பு பணி குறித்து அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்கள் தொழில்துறையினர் சமுதாய தலைவர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினருடன் தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வரும் பிரதமர் இன்று சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவிற்கு பெருமை தேடித்தந்த விளையாட்டுத் துறையினருடன் காணொலி காட்சி மூலம் கலந்துரையாடினார் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தலைவர் சவுரவ் கங்குலி சச்சின் டெண்டுல்கர் வீரேந்தர் சேவாக் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தலைவர் விராட் கோலி பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி வி சிந்து ஹாக்கி வீராங்கனை ராணி ராம்பால் தடகள வீராங்கனை ஹீமா தாஸ் பலுதூக்கும் வீராங்கனை மீராபாய் சானு துப்பாக்கிச் சுடும் வீரர் ககன் நரங் கபடி வீரர் அஜய் தாக்கூர் உட்பட நாற்பத்தி ஒன்பது வீரர் வீராங்கனைகளுடன் அவர் கலந்துரையாடினார் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜுவும் இந்த உரையாடலின் போது உடனிருந்தார் அப்போது இந்தியாவில் உள்ள ஒட்டுமொத்த மக்களும் ஓரணியாக திரண்டு கொரோனா தொற்று பரவுவதை முறியடிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்த கலந்துரையாடலின் போது கொரோனா விழிப்புணர்வு பணியில் விளையாட்டுத் துறையினரின் பங்களிப்பை பாராட்டிய பிரதமர் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விளையாட்டுத் துறையினரின் யோசனைகளையும் கேட்டறிந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா பாதிப்பு குறித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச ஆளுநர்களுடன் இன்று கலந்துரையாடினார் ஏற்கனவே கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி குடியரசுத் தலைவரும் குடியரசுத் துணைத் தலைவரும் நடத்திய ஆலோசனையின் போது பல்வேறு மாநில ஆளுநர்கள் மற்றும் தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் கலந்து கொண்டு தத்தமது மாநிலங்களில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை எடுத்துரைத்தனர் இரண்டாவது முறையாக இன்று தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச ஆளுநர்கள் துணைநிலை ஆளுநர்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச நிர்வாகிகளுடன் இன்று குடியரசுத் தலைவர் காணொலி காட்சி மூலம் கலந்துரையாடினார் இந்த ஆலோசனையின் போது தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்தும் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆளுநர் எடுத்துரைத்தார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடுவும் மாநில ஆளுநர்கள் துணைநிலை ஆளுநர்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச நிர்வாகிகளுடன் இன்று கலந்துரையாடினார் இந்த கலந்துரையாடலின் போது அடித்தட்டு மக்களுக்கு உதவும் பணியில் செஞ்சிலுவை சங்கத்தினர் மற்றும் சமுதாய அமைப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்வது குறித்து குடியரசுத் தலைவரும் குடியரசு துணைத் தலைவரும் கேட்டறிந்தனர் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்கும் பணியில் ராணுவ வீரர்கள் தன்னலம் கருதாது பணியாற்ற வேண்டும் என்று முப்படைகளின் கூட்டுத் தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் வலியுறுத்தியுள்ளார் ராணுவம் கடற்படை மற்றும் விமானப்படைகளுக்கு சொந்தமான பதினெட்டு மருத்துவமனைகளை கொரோனா சிகிச்சைக்காக அர்ப்பணித்திருப்பதன் மூலம் முப்படைகளும் ஏற்கனவே தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருப்பதாக கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு மற்றும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதன் மூலம் உலகளாவிய இந்த பெருந்தொற்று பரவுவதை இந்தியா கட்டுப்படுத்தும் என்றும் அவர் அளித்துள்ள பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அறுவடை காலம் நெருங்கி வரும் நிலையில் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் இது தொடர்பான பணிகளை எதிர்கொள்ள முப்படையினர் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் அரசு மற்றும் பொதுமக்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப ராணுவம் முழுமையாக தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் தொலைதூர பகுதிகளில் உள்ள மருத்துவமனைகளை ஆயத்தமாக வைத்திருப்பதன் மூலம் நாட்டின் எந்த பகுதியிலும் பணியாற்ற ராணுவத்தினர் தயாராக உள்ளனர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் 
கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் இதுவரை குணமடைந்துள்ளனர் ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களில் ஒருவர் வெளிநாடு சென்றுவிட்டார் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் முன்னூற்று முப்பத்தைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த மாநிலத்தில் இதுவரை பதினாறு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் கேரளாவில் இருநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுவரை இருவர் மட்டுமே உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஏழு பேரும் மத்திய பிரதேசத்தில் ஆறு பேரும் உயிரிழந்தனர் அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவில் நூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் கர்நாடகாவில் நூற்று பத்து பேருக்கும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தெலங்கானாவில் நூற்று ஏழு பேர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நூற்று பதிமூன்று பேர் ராஜஸ்தான் நூற்று எட்டு பேர் மத்திய பிரதேசம் தொன்னூத்தி ஒன்பது பேர் இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அஸ்ஸாமில் ஐந்து பேரும் மணிப்பூர் மிசோரம் ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒருவரும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள இந்தியாவுக்கு ஏழாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் அவசரகால நிதி வழங்க உலக வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று காரணமாக பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பெரும்பாலான நாடுகளில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளது இதனால் பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் என அனைவரும் இன்னல்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர் உலக அளவில் இந்த பாதிப்புகளுக்கு உதவ ஒன்று புள்ளி ஒன்பது பில்லியன் டாலர் நிதியை இருபத்தைந்து நாடுகளுக்கு வழங்க உலக வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதில் இந்தியாவிற்கு மட்டும் அவசரகால நிதியாக ஒரு பில்லியன் டாலர் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிதியை போர்க்கால அடிப்படையில் விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக உலக வங்கி கூறியுள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான உறுதியான போராட்டத்தில் நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைப்பதற்காக அரசு தனியார் கூட்டு முயற்சியில் செல்பேசி செயலி ஒன்றை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ஒவ்வொரு இந்தியரும் ஆரோக்கியமாகவும் நலமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த செயலிக்கு ஆரோக்கிய சேது என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது இந்த செயலி டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று தங்களுக்கு உள்ளதா என்பதை மக்கள் தங்களை தாங்களே மதிப்பீடு செய்து கொள்வதற்கு இந்த செயலி உதவும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ப்ளூடூத் தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பொதுமக்களின் தகவல்கள் மதிப்பீடு செய்யப்படும் இந்த செயலியை ஸ்மார்ட் போனில் பதிவிறக்கம் செய்து அனைவரும் பயன்படுத்தலாம் கொரோனா தொற்று எந்தெந்த இடங்களில் பரவக்கூடும் என்பதை மதிப்பீடு செய்து உரிய நேரத்தில் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் தேவைப்படும் இடங்களில் மக்களை தனிமைப்படுத்தவும் இந்த செயலி மூலமாக சேகரிக்கப்படும் தகவல்கள் உதவும் அதே நேரத்தில் தனிப்பட்ட நபர்கள் குறித்த விவரங்களை பாதுகாக்கும் வகையிலும் உரிய ஏற்பாடுகள் இதில் செய்யப்பட்டுள்ளன இதில் சேகரிக்கப்படும் தனிநபர் குறித்த புள்ளி விவரங்கள் அரசை தவிர மற்றவர்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியாத வகையில் சங்கீத குறியீடுகளாக மாற்றப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த செயலி நாடு முழுவதும் பதினோரு மொழிகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் பகுதியில் உள்ள சமூக நலக்கூடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான உணவு மற்றும் பிற அத்தியாவசிய பொருட்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று வழங்கினார் இந்த சமூக நலக்கூடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் அங்கு தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களின் உடல்நிலை மற்றும் அவர்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் பின்னர் சென்னை பெரியமேடு பகுதியில் உள்ள சமூக நலக்கூடத்தை ஆய்வு செய்த முதலமைச்சர் அங்கு தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை நேரில் வழங்கினார் முதலமைச்சருடன் அமைச்சர்கள் டி ஜெயக்குமார் எஸ் பி வேலுமணி ஆகியோரும் சென்றிருந்தனர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான உணவு தங்குமிடம் உள்ளிட்ட வசதிகளை செய்து கொடுக்குமாறு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் மருத்துவர் ராஜேந்திரன் சந்திக்கிறார் ஜே சாந்தி நேயர்கள் கொரோனா பற்றிய சந்தேகங்களுக்கு மருத்துவரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு புதிய வெளிச்சம் காண தவறாதீர்கள் நமது பொதிகையில்
கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில் பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் கிடைக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக நாடு முழுவதும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் நகர்வை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ரயில்வே சரக்கு ரயில்களை தொடர்ந்து இயக்கி வருகிறது இதன் மூலம் அனைத்து மாநிலங்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி சென்று சேருவதை அரசு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் ஏழாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பெட்டிகளில் உணவு தானியங்கள் அறுபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு பெட்டிகளில் நிலக்கரி மூவாயிரத்து முன்னூற்று பதினான்கு பெட்டிகளில் உருக்கு மூவாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி எட்டு டேங்கர்களில் பெட்ரோலிய பொருட்களை ரயில்வே விநியோகம் செய்துள்ளது மார்ச் முப்பதாம் தேதி வரை முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு பெட்டிகளில் பல்வேறு வகையான பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டன சர்க்கரை உப்பு பருப்பு உள்ளிட்ட உணவு தானியங்கள் பழங்கள் காய்கறிகள் உள்ளிட்டவை கொண்டு செல்லப்படுகின்றன வேளாண்மை பணிகள் தங்கு தடையின்றி நடைபெற உரம் உள்ளிட்ட இடுப்பொருட்களும் ரயில்கள் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டு மாநிலங்களுக்கு விநியோகிக்கப்படுகின்றன நேற்று ஐம்பத்து நான்காயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஏழு பெட்டிகளில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் ஏற்றப்பட்டு பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் தங்கியிருந்த மலேசியா மற்றும் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த ஐநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து மூன்று சிறப்பு விமானங்களில் இன்று அவர்களது நாடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையாக உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமான சேவைகள் வரும் பதினான்காம் தேதி வரை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் ஏற்கனவே இந்தியா வந்த வெளிநாட்டினர் பலர் தங்களது நாடுகளுக்கு திரும்ப முடியாமல் இருந்து வந்தனர் அவ்வாறு வந்த மலேசியா மற்றும் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்தவர்களை தங்களது நாடுகளுக்கு திருப்பி அனுப்புமாறு அந்தந்த நாடுகளின் அரசுகள் கோரிக்கை விடுத்தன இதையடுத்து மலேசியாவைச் சேர்ந்த முன்னூற்று பேர் இன்று அதிகாலை மலிண்டா ஏர்லைன்ஸின் இரண்டு விமானங்கள் மூலம் அந்நாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இதேபோல் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த இருநூற்று பேர் ஏர் இண்டியா விமானத்தின் மூலம் ஃபிராங்க்ஃபர்ட் நகருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் முன்னதாக அவர்கள் அனைவருக்கும் மருத்துவ பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டது திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் திருப்பத்தூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தீவிர முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன மக்கள் அனைவரும் அரசின் அறிவுரைகளை ஏற்று சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் சிவன் அருள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் அங்குள்ள காய்கறி சந்தைகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றும் வகையில் உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன மக்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்து சந்தைகளுக்கு வர வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இன்று சந்தை பகுதியை ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியர் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியதுடன் தன்னார்வலர்கள் மற்றும் நகராட்சி ஊழியர்கள் மக்கள் மத்தியில் மேலும் அதிக அளவு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இதனிடையே திருப்பத்தூர் நகர்ப்பகுதியில் ஊரடங்கை மீறி தேவையின்றி வெளியில் செல்வோர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து வருகின்றனர் பாதுகாப்பு கருதி மக்கள் அனைவரும் வீட்டிலேயே இருக்குமாறு அறிவுறுத்தி வருகின்றனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதித்த பதினெட்டு பேரின் குடும்பத்தினர் மற்றும் அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்த நூற்று முப்பத்தைந்து பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தில்லி மாநாட்டில் பங்கேற்க நாமக்கல் மாவட்டத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஆறு பேர் சென்ற நிலையில் அவர்களில் முப்பத்தைந்து பேர் மீண்டும் நாமக்கல் திரும்பியுள்ளனர் இந்நிலையில் அவர்களில் பதினெட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அவர்களது குடும்பத்தினர்கள் நண்பர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவர்களை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் நோக்கில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ள நிலையில் நாமக்கல் பேருந்து நிலையம் மற்றும் பூங்கா சாலையில் உள்ள காய்கறி சந்தைகளை இடமாற்றம் செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் மெகராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார் அதன் அடிப்படையில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி உட்பட ஏழு இடங்களில் தற்காலிக சந்தைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இருநூற்று நாற்பது கடைகளுடன் காலை நான்கு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை இந்த தற்காலிக சந்தைகள் இன்று முதல் செயல்பட தொடங்கியுள்ளன
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த மாவட்டத்தில் ஐந்து பேருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு அவர்கள் இந்த மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் அதில் நான்கு பேர் தில்லி மாநாட்டிற்கு சென்று வந்தவர்கள் என்று தெரியவந்துள்ளது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டில் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படும் நிலையில் நாகர்கோவில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் தொற்று பாதித்தவர்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை பாதுகாப்பான முறையில் வழங்கி வருகின்றனர் இதனிடையே தொற்று அறிகுறி உள்ள மேலும் ஏழு பேரது சளி மற்றும் ரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு பரிசோதனைக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது அவர்கள் வசித்த பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு ஐந்தாயிரம் வீடுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுகிறது சேலத்திலிருந்து ஹரியானா மாநிலத்திற்கு சிறப்பு சரக்கு ரயிலில் பருத்தி விதைகள் இன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டன நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமலில் இருந்தாலும் அத்தியாவசிய பொருட்களை கொண்டு செல்ல தடையில்லை என்று அரசு அறிவித்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் மருந்து பொருட்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வேளாண் விளைப்பொருட்கள் உள்ளிட்டவை பல்வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன இவற்றை கொண்டு செல்ல ரயில்வே நிர்வாகமும் சிறப்பு சரக்கு ரயில்களை ஏற்பாடு செய்து அதன் மூலம் நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு தடையின்றி பொருட்களை கொண்டு செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் ஒரு பகுதியாக சேலத்திலிருந்து ஹரியானா மாநிலம் ஹிசார் நகருக்கு நானூற்று டன் பருத்தி விதைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றை அனுப்பி வைப்பதற்கு முன்பாக தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் தெர்மல் ஸ்கேனர் மூலம் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது மேலும் அவர்களுக்கு கிருமி நாசினி மற்றும் முகக்கவசங்களும் வழங்கப்பட்ட பின்னரே பருத்தி விதை மூட்டைகள் ரயிலில் ஏற்றப்பட்டன தமிழக அரசு அறிவித்த கொரோனா நிவாரண உதவி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி கூறியுள்ளார் புதுக்கோட்டையில் நியாய விலைக்கடையில் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பொருட்களை பெறுவதற்கான டோக்கன் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே வீடுகளில் நேரில் சென்று வழங்கப்படும் என்றும் அதில் உள்ள தேதி மற்றும் நேரத்தை பார்த்து பொதுமக்கள் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் கூறினார் தில்லி மாநாட்டிற்கு சென்று திரும்பிய புதுக்கோட்டையில் பதினைந்து பேரில் பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என்று அவர் தெரிவித்தார் மற்ற ஐந்து பேரின் ரத்த மாதிரிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் பரிசோதனைக்கு பின் அதன் முடிவு தெரியவரும் என்றும் அவர் கூறினார் தற்போது அவர்கள் அறந்தாங்கி அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா சிறப்பு வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆட்சியர் தெரிவித்தார் டெல்லி மாநாட்டிற்கு சென்று திரும்பிய கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பதினைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் அவர்கள் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தனி வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது இந்த மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே இருவருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் நேற்று மேலும் பதினைந்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து அவர்கள் வசித்த புகழூர் பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார் அந்த பகுதியில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருமாறும் அதிகாரிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டார் கொரோனா தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு மூன்று வகையான புதிய கடன் திட்டங்களை இந்தியன் வங்கி தொடங்கியுள்ளது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட வேளாண் விளைப்பொருள் பதப்படுத்தும் தொழில்களுக்கு செயல் மூலதனத்தில் பத்து சதவீதம் அளவிற்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு மிகாமல் கடனுதவி வழங்கப்படும் இந்த கடனை ஆறு மாதம் கழித்த பிறகு நாற்பத்தி இரண்டு முதல் அறுபது மாத தவணைகளில் திருப்பிச் செலுத்தலாம் இதேபோன்று கோழி இன வளர்ப்பு தொழிலுக்கு செயல் மூலதனத்தில் இருபது சதவீதம் அளவிற்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு மிகாமல் கடனுதவி வழங்கப்படும் இந்த கடன் உதவியை இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பத்தி ஆறு மாத தவணைகளில் திருப்பி செலுத்தலாம் இலங்கையில் பொதுத் தேர்தலை நடத்துவது குறித்து உச்சநீதிமன்றத்துடன் ஆலோசனை நடத்துமாறு அந்நாட்டு அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு இலங்கை தேர்தல் ஆணையம் யோசனை தெரிவித்துள்ளது இலங்கையில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் இம்மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி நடைபெறும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது அந்நாட்டு அரசியல் சட்டத்தின்படி நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்ட பின்னர் மீண்டும் மூன்று மாதங்களுக்குள் புதிய நாடாளுமன்றம் கூட வேண்டும் அதன்படி ஜூன் இரண்டாம் தேதிக்குள் புதிய நாடாளுமன்றம் கூட வேண்டும் என்று இலங்கை தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைவர் மகிந்தா தேசப்பிரியா கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் ஓரளவு சரி செய்யப்பட்டு மே மாதம் இயல்பு நிலை திரும்பிவிட்டால் மே மாத இறுதியில் தேர்தலை நடத்தலாம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் 
மே மாதமும் தேர்தலை நடத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டால் அரசியல் சாசன நெருக்கடி ஏற்படும் என்றும் அதை தவிர்க்க அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே உச்சநீதிமன்றத்துடன் ஆலோசனை நடத்தி மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்றும் மகிந்தா தேசப்பிரியா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இலங்கையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது அதில் இருபத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதுமே கடந்த இரண்டு வாரங்களாக ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது ஊரடங்கை மீறியதற்காக இலங்கை முழுவதும் சுமார் ஒன்பதாயிரம் பேர் கைது செய்யப்பட்டு அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தொற்றை எதிர்த்து நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராடுவது உறுதி செய்வோம் ஞாயிறன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு அவரவர் இல்லங்களில் ஒளியேற்றுமாறு நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஓரணியாக திரண்டு கொரோனாவை முறியடிப்போம் விளையாட்டு வீரர்களுடனான கலந்துரையாடலில் பிரதமர் வலியுறுத்தல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அனைத்து மாநில ஆளுநர்களுடன் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆலோசனை புறம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு அத்தியாவசிய பொருட்களை சென்னையில் வழங்கினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொற்றை எதிர்கொள்ள இந்தியாவுக்கு ஏழாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் அவசர கால நிதி வழங்க உலக வங்கி ஒப்புதல் உலக அளவில் கொரோனாவுக்கு பத்து லட்சம் பேர் பாதிப்பு உயிரிழப்பு ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்தை தாண்டியது பொழுகைச் செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்